Tá bem? Não vou pôr, não vai morar aí. Feito por Tete. Ahí te vas a montar tú ahora. James and Oliver Linet está triste y les voy a explicar por qué Linet está triste. Hola. Linet por la noche eh, me dijo, no, yo no me quiero ir de Londres si yo puedo ver el Big Bang alumbrado. Yo no me y, quería ir hasta verlo de noche. Y les tengo no mala noticia, es lamentable, pero Big Bang no está alumbrado, por lo menos hoy. So, okay. Ay, qué mentira. Está bello, sigue estando bello, pero normalmente está alumbrado, está alumbrado más arriba aquí, aquí. Pero sí. falta toda la torre, pero Jesús está en el medio. Wow. Vamos y saluda. ¡Ey! La oportunidad de verlo de noche. Así que, como que estoy complacida por las fotos y videos que hemos tomado. Baby, si hemos ido todos los días. Hemos hasta desayunado. ¿Qué dice que hay esto de verdad? ¿Me asusté? ¿Está bien? Lo como el pobre, caigo por ahí. Yo no quiero ver todos los días, entonces ya mañana vamos a ir a otro lugar super excited. What's the name of the clock? Big Ben. Big Ben, you did it. Oh, yeah. But there's nothing, Diego. I saw it. But there's nothing there. Miren la fiera del nene. Do you see it? Yeah, but the big, the big Ben is better than that, Diego. Y le está tomando foto de una tontería. My perseverance is about what's going on if up there nothing oh that's that's the aliens mentira no digo Eddie. I want to be up there puede mi amor wow no, no. that's cool I love this place that's London Eye that's the Hello. London Eye buenos días espero que estén super bien otro día más en la ciudad de Londres ya hoy es nuestro último día hoy es viernes ya mañana sábado eh, partimos hacia otro lugar, otro país diferente. Eh, la hemos pasado espectacular. Estoy demasiado contenta, impresionada con Londres. O sea, yo no sé cuántas veces yo se lo he dicho a ustedes en el blog y no me cansaré de decirles, vengan a Londres. Eh, hoy hace calorcito, qué bueno, porque llegamos desde que llegamos acá el 5, 5, 6, llegamos como dos días y pico de calor. Hoy es 7, 7 de julio. Y por fin ya puedo ponerme una, algo sin manguilla y no me voy a llevar mi jaque. Hoy nos levantamos bien tarde porque anoche, como aquí da mucho jet, la sola una, una de la tarde ahora. Pues yo me tuve que tomar una dramamina para poder obligarme a dormir. El día de ayer se me hizo bien complicado poder dormir. Me quedé despertada desde las 2 de la mañana, así que ayer no me pasó eso. Entonces por darme dramamina me levanté hoy a las... 12 de la tarde, eso he dormido demasiado, demasiado, como dormí como unas 11 horas. Uy. Así que no se pierdan ningún vlog. ¿Cómo son las puertas? Aquí. Bien, bien. El, el ascensor está ahí, pero no sirve. Este es mi outfit of the day. Pues los chicos están en el lugar de desayuno. Estamos literal como a 5 minutos caminando del Buckingham Palace. Todo este lugar está espectacular, el Airbnb. Queda en una zona bien buena y bien céntrica. Céntrica del de Victoria London Train Station que realmente está perfecto para moverte en tren. Esta es la puerta principal del building. Esa es la puerta. Londres realmente es bien tranquilo. Es bien tranquilo, fácil, sencillo de entender, sencillo con los, con los GPS, sencillo con los trenes, sencillo literal con todo. Yo creo que es la dicho por Jesús, que él es un piloto y sabe mucho de, obviamente, de los lugares. Él dice que esta es la ciudad que más fácil se le hace a él bregar con los trenes. El transporte aquí es lo más sencillo. Demasiado turista por todos lados. Anoche estuvimos caminando durante 
tipo 11, 12 de la noche que, que usualmente hay ciudades que en la noche de verdad no se recomiendan que camine y aquí pues tranquilamente se podía obviamente depende de a dónde te metas también pero todos los que por ahí siempre son turistas entonces el plan de hoy también es tenemos que devolver unas cajas con ropa vamos a devolver la ropa sucia para Texas la vamos a enviar en cajas desde Londres eh, yo sé que a lo mejor me dirán pero lava las muchachas sí las puedo lavar pero la cuestión es que aunque las lave y la meta en la maleta se me hace bien complicado porque ya mi maleta está súper súper apretada entre más enviemos ropa mejor porque ya nos dimos cuenta que andar con ruedita estoy yendo a una cafetería sin GPS porque ya me la sé pero andar con rueditas por ahí por la ciudad de verdad no la hace y ese fue el error que cometimos de que aunque sea un carry on bag tiene ruedita y andamos con bulto de mano de espalda más los carry on y de verdad es too much este es el lugar que ya habíamos desayunado Pedí un spinach and fira como croissant, jugo de naranja. Y yo repitiendo las tostadas. Repitiendo las tostadas que están súper duras. No, no, no están duras. Ahora voy a buscar el, el cappuccino. Thank you. Has sugar ready? No. Oh, okay. Thank you. Thank you. Bueno familia, estamos ahora eh, montados en un Uber, el cual me habían dicho y se los quiero aclarar porque hay muchas cosas que se dice que no es real. Nos dijeron que no cojan Uber porque los Uber son súper, súper costosos y no es cierto. Hemos tomado varias veces el Uber desde que llegamos a este corto viaje de Londres y honestamente nos ha salido en distancias más o menos de unas 20, 20 minutos, 25 minutos. El Uber puede salirte en 12 dólares, 15 dólares. El Uber más caro que pagué fueron 18 dólares. Y obviamente hay veces que hay un poquito de tráfico dependiendo, pero lo que tú coges un autobús que te lleva esta parada y se para en esta otra, otra parada y parada, puede ser que te tome más tiempo que el mismo Uber, porque el Uber realmente va directo a donde tú vas a ir. El tren también, eh, Víctor y Jesús cogieron el tren entre ellos, el, el subterráneo, ¿verdad? Sí, y fue, y fue eh, bastante económico, uh -huh. eh, pero el fee cambia dependiendo de la distancia uh -huh. por lo, si la distancia es muy corta quizás lo que gastes por ese viajecito son 250 pero o sea, menos. ¿cuál fue tu opinión del tren? yo el no me tren, montaba abajo el todavía. tren es, es, yo entiendo que está súper cool yo, yo entiendo que deben de coger ese experiencia o sea experimentarlo para que lo prueben por lo menos un viajecito ¿y cuál es el pero? Super chico. el pero no, no hay pero realmente porque todo está bien clasificado hay muchos signs y tú, para donde tú quieras ir, literalmente en todas las esquinas te dice por dónde coger. Mi amor, pero tú me dijiste que había un pero. El pero, según lo que el pero que él me dijo era de que honestamente está un poquito crowded. Está bien crowded. Eso yeah. está bien crowded. Eso, si tú eres una persona que no te gusta que estés bien pegado con alguien, pues quizás como que te sientas incómodo. Pero overall, el viaje, el tren está bien chulo. Mm -hmm. Y nada, cojan esa experiencia. Yo la cogí, a mí me gustó. Yo encontré divertido. Bien importante que tengas internet Págate un servicio de internet para que puedas eh, buscar a través de Google o Google Maps la salida de los trenes, los horarios, dónde comprar los tickets, etc. Todo es bien sencillo. So, ahora vamos de camino a Covenant Gardens. Allí hay como un pasadizo de lo que él salió en la película de Harry Potter o inspirado en la película de Harry Potter, que creo que es el Callejón Diagon o... Creo que, sí, creo que es ese, si no me equivoco. Y en la tarde tenemos la reservación para el Museo de Harry Potter. Pero ha estado súper relax, le ha encantado todo. Es, Esto es bien, bien kid friendly, friendly. Bien friendly, la bien gente friendly. es bien cordial, la gente es loca con Diego. Uh -huh. eh, de verdad que está tan bien, nos, está, nos han tratado súper bien, no hemos tenido ninguna queja con Londres. Jesús, ¿cuál es la misión de hoy? Todo es para encantar. <risa> Vamos a ver qué encontramos aquí mientras actuamos. <risa> con... Pero les va a encantar. Lo que encontremos les va a encantar. Ah, ok, ok. Es muy encantable. Eh, hoy es el día de Harry Potter. De Harry Potter, porque en Londres hay muchas áreas que supuestamente lo utilizaron como una inspiración. Entonces queremos verlo, grabarlo para que ustedes vayan. Vamos a empezar con New York Yard. Un lugar es una calle que tiene muchas eh, tienditas coloridas y café ah. y 
tiendita para poder mirar y eso. Must see. Es Cavern and Garden. Aquí, si eres fanático también de Harry Potter, aquí hay un pequeño callejón el cual yo quería venir antes de ir a lo de la exhibición del museo. <risa> Está bueno, está bueno para un té. Un té, porque esa es la. Un té, un cafecito. Es que hoy hace mucho. Un té, yo quiero un tecito frío, pero hoy hace mucho calor que bueno. Ah, la tienda Tintín. Tintín Chap. ¿Tú no te acuerdas de eso? Son unos muñequitos bien viejos. ¿Qué es Tintín? Unos muñequitos bien viejos. Yo le dije que quiero ver a Harry Potter y estamos en la tienda de Tintín. ¡Qué Demasiado. Aquí yo voy a... ¿Qué? Esta está chévere. A mí me gustó esta. Esta la carabela. Esta... ¿De quién es este? De Theater. Este es de Theater. Está bella. Está... Las bailas están bien gufiadas. Eso sí es verdad. Sí, pero yo me quiero llevar la otra que, you know, que ya yo no tenga. Ese, ja... Ese yo muchacho, no tengo. Es tu muchacho que se llama Harry. Ah, este es de Harry. Yo tengo esa. Ah, está bien, tío. Para el Dumbo Tour. Oh, Sirius Black. Sí, claro. uh, la de Voldemort. La de Voldemort está bien chévere. Es la más linda de todas. ¿Tú la puedes sacar? Sí, ¿Tú la puedes sacar? No, pues toca. No, pues toca. Quiero. Pero mira, que vamos a tener. Es como tu bolígrafo. No, no, yo voy a comprar el bolígrafo, sí. So, esto ah. era lo de, lo de cambiar el tiempo o acelerar el tiempo en la película de Harry Potter. Ah, ok. Pues, Pero tú, tú lo tienes como llavero. Yo lo tengo como ya metros. como llavero y lo quiero en cadena. ¿No te lo mediste? No, porque realmente no es que no me lo voy a andar poniendo por ahí. Ah, ¿cómo que? Es de recuerdo. Si la, 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 la dos, lo que pasa es que la primera fue la, la de que la se la había roto. Se le rompió cuando, cuando los atacaron. Esa, el tío le regaló. Bueno, ese es un muffin de Oreo. ¿Y el otro es de qué? Ah, esto no es de. ¿Esto es como de zanahoria? ¿Y este? ¿Y el otro de qué? Red Velvet. Uh, ¿You like it? No. No. Go for it. <laughs> Do you like it? Don't let it fall. Great job, Diego. Jesús, los smoothies ahí están riquísimos. Esto te tiene coco. Te voy a decir que te quedará. No, 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 tipe. Yo es que yo no sé de comer dulce. Mira, hay un sitio aquí de coco que está bien brutal. A mí me encantan los coco. De verdad, Roy. De verdad, de verdad. Y tiene un buen size, no es enorme. ¿Te gusta? Coño, o sea, bien bueno. Jesús, ¿quieres probar? Jesús, pruébalo. No, no, Jesús, yo nunca había probado un smoothie así. No. Sure. Y mira, hay que echar un smoothie en el otro. Oye, eso va a pedir. Se llama Pash and Shot. Mango, pineapple y passion fruit. De verdad. Familia, ya llegamos al secreto pasadizo de el Cohen and Garden Street, que realmente es una calle donde se inspiró la película de Harry Potter, como decir, el Diagon Alley. Vengan para que vean. Cuando lleguen aquí, se va a notar demasiado que es bien inspirado a Harry Potter. Cuando pasan por acá, es el Godwin Square. Ya estamos por buen camino. Y por aquí, toda esta inspiración en el, en el Diagon Alley. Se voltea. Mira los signs y la manera en que tienen las letras es como también como la película de Harry Potter. Y cuando caminas por acá, todo esto es igualito a la película, igual que las ventanas. Ah, las ventanas, es verdad, me acuerdo, ahora sí me acuerdo. Cuenta Oyster, pasa por los trajes subterráneos y no subterráneos, ¿verdad? Ahí te vas a montar tú ahora. Go. 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 ¿En este lo pago? Gente, me bajó la presión porque Jesús salió como cinco veces del, del show y pensé que estaba perdido, pero supuestamente estamos aquí. ¿A cuánto estamos ahora del tío? ¿Media hora? ¿Y a qué hora se supone que lleguemos? 
¿Ah, sí? Para regresar, para regresar. No, pues, por lo general, también con una bomba de un estudio. Oh, güey. Last week, before they. They've been making all sorts of movies. Oh, okay, okay, okay. There's a studio there. Touring, the other side is they make movies. Oh, man. Está emocionado. Sí, porque es que no solamente es lo de Harry Potter, estos son los estudios de Warner Brothers por el Cuando se hacen una cena película. Baby, bienvenida. Estás excited. Estoy bien excited. Ya llegamos a los estudios de Warner Brothers de UK. Ya fuimos al de Los Ángeles. Ahora estamos en el de UK, pero aquí realmente se filmó la película de Harry Potter. ¿Cómo te sientes? Es impresionante. Hello, están en UK, en Londres, para ver esto. Mira, mira. Ave María, señor. Del original. En el detalle. Wow. Estamos un poco asustados porque pensaba que no íbamos a llegar, pero llegamos. Gracias a Dios. Pues vamos a comer hasta aquí para que el INE sienta la presión de Harry Potter porque tenga toda la experiencia. Cada vez que ellos comían en el comedor, allí, gente, ellos dejaron tal, tal y como está, todo es real. Este se filmó todo, todo, o sea, el comedor aquí y allá todos los trajes que tú ves son originales. Es el traje del señor, ¿verdad? De que cuidaba a Harry Potter. ¿Ves el traje? 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 Esto es la, la área de los pociones, ¿verdad? Sí, donde ellos hacían, no, donde ellos jugaban y, you know. Ah, pero con la maestra, con la maestra. Claro, sí. Okay. Sí, sí. Ajá, ellos haciendo todo aquí. Esto está bien impresionante. Estamos llenos de todas las toda la, eh, escenografías que ellos crearon y se quedaron, ¿verdad? Porque hubo muchos que tuvieron que destruir, pero esto está bien esto impresionante. Esto está exactamente, y dice do not touch, sí. no toques, porque es la original, la original que se utilizó. Esto está espectacular. Sí. Miren, esto, esto era el muñeco, me acuerdo, que, que se transformó y se empezó a mover. No, ese no es. Ah, ese no es. <risa> Disculpe. ¿Viste? Está tirando para las locas. No, pero yo recuerdo una escena que... que no, pues, ese era un gigante y ese no es. Y esta es la copa que uno, ellos estaban compitiendo en una de las películas. Okay. Y que si la tocaba, ya podías, en una competencia, si la tocaba, ya te podía transportar a la área de donde había ganado. O sea, oh, ahí okay. había un maze, como dice okay. Diego. Esto era el método de entrada que se utilizaba para la oficina de Don Bulldog. Ah, Estaba que se la escalera. Ahí, te pagabas ah. ahí okay. y la águila empezaba a subirte y a llevarte hasta la oficina de él. Y la oficina es allá. O sea, nice. esto es lo que se utilizó, pero en realidad la oficina está allá. Ah, sí, la oficina. Qué impresionante. Mira, aquí fue donde lo mataron. Qué bello. Para las personas que quieran venir a esta atracción en UK, también puedes pagar, creo que eran ciento y pico de dólares y te daban los audífonos y en cada lugar donde hay un número tú le prestabas el, al audífono o al aparato para que te explicara qué había pasado, qué pasó en cada habitación, de qué es, you know, y era buena idea, no me fijé en eso al principio. Inicialmente la oficina. La oficina de Augusto. Ese es el ave Phoenix. Ah, me acuerdo. Ese fue el, el que lloró, Phoenix, el que lloró. Que cuando con la lágrima, la lágrima. te puede curar. Cualquier herida y te la cura al instante. Y fue el que salvó a Harry Potter en la película del Basilisco. ¿Qué Diego va a hacer ahora, mi amor? Diego y mamá, yo también me voy a meter. Ah, tú también. Ni eso de niño. Eso. 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 lo que está debajo, ellos literalmente se montaban aquí y eso abajo pues se movía y ellos claro, decían wow. Era el tronco que le estaba dando. Ah, sí. Pero tienen 
aquí más y vivirse la que está. Claro, para ¿sabes? que todo salga bien. Mira, esa es la puerta de. Para eh, buscar. La primera película fue. Para buscar lo del Basili y la segunda, ¿verdad? Para la serpiente. De la ¿verdad? cámara de los secretos para sí. nuestro viewers de México. <ríe> Para tu casa, lo del de magia, chicería, entonces tú te grabas el polvo plum y llegabas a otro lugar. Sí, es como medio de una puerta de seguridad. Ah, y ese es el antes de coger el tren. Oh. No, no, no. No, stay with Stay with mommy. Close your eyes. Spiders are coming. Close your eyes, Diego. Yo sí, ya. Se usaba, you know, pero. No necesariamente el tren, el terminal. El terminal, terminal, terminal hicieron el terminal real. Este es lo real, real. Mira la plataforma 9 de tres cuartos. Ya no estaba más foto, pendejo. Y este es el tren, literal, la gente está entrando. Mira cómo es. Eso realmente es bien. Hicieron todo real. Hicieron todo real, de verdad, todo. Está, recuerden que estamos en los estudios de Warner Brothers, literal. Aquí adentro hicieron la película y también hicieron la película en Scotland y en Edinburgh. Estoy ahora mismo accesando a lo que viene siendo el tren original que se utilizó en la película de Harry Potter. Hicieron todo el station de trenes y te lo dejan, dejan pasar a las personas. Obviamente no puedes entrar como tal a las cabinas, pero qué impresionante. Miren esto. Y en ciertas cabinas han dejado las cosas, obviamente, como estaba en la película. Aquí fue cuando se frizó la cabina para cuando los dementores frizaron todo esto, cuando se secó en una de las películas que sucedió esto. Por eso esto está como haciendo la semejanza de, de frizado. Esto salió en Harry Potter and the Goblet of Fire. Esta fue una de las películas. Está impresionante, eso cada cabina te está enseñando como en cada película. Este, pero todos eso es una misma película, ¿no? En todas las películas. Harry Potter and the Order of the Phoenix. So, te están enseñando la, las cosas de cómo la dejaron en cada movie. ¡Qué susto, Jesús! ¡Carajo! No sabía que estaba ahí. ¡Wow! ¡Great job! Qué bufiado, ¿verdad? Qué bien real. Qué brutal, no te creo. No, great job. You did great. La maqueta oficial, aquí donde ellos ponen la cámara y graban y hacen todos los efectos de la, del castillo. La primera película. La primera película, 2001. Wow. Bueno mi gente, hasta aquí ha terminado el gran tour de Harry Potter. Dura alrededor de más o menos de cuánto te tardes en leer las cosas, yo diría como unas tres horas, tres horas y pico. Eh, nada más la taquilla cuesta como algunos 56 dólares y quiero darle la recomendación de que tienes que comprar la taquilla como dos o tres meses de anticipación. La puedes comprar online eh, y tienes, tienes que comprarla con anticipación porque venir así de un día para otro no la vas a encontrar. Ya terminamos, había una cafetería adentro, había, vendían hamburgers, vendían hot dogs, vendían papas fritas, low de fries, la butter beer de ellos, que es la cerveza de mantequilla de Harry Potter. Eh, el lugar está espectacular, todo, todo lo que ellos utilizaron, la maqueta del castillo, este, los trajes están adentro, te venden, hay como dos o tres tienditas para que te puedas comprar las varitas, los trajes, bultos, todo, todo. O sea, es una tienda súper enorme. También hay varias cafeterías como esa para que puedas tomarte un café o un butter beer, como les dije. Do you like it? Uh -huh. What do you think? Good. Do you like Harry Potter? Yeah, I scared a dragon. Then they set fire me. Oye, oh, yeah. había un dragón enorme que 
tiraba fuego, literal. Diego, que no conoce Harry Potter, ahora quiere ver Harry Potter. Visto, yo no sé dónde está y lo tengo que buscar. Vamos, vamos a ver. Quedé impactado, de verdad. No soy un seguidor grande de Harry Potter, pero tengo que aceptar que esto está mejor que el Warner Brothers de Los Ángeles. Esto está fuera de línea. Lo de Harry Potter que quedó espectacular. Te hasta te emociona, te dan ganas hasta llorar de la emoción. Yo lloré. Eh, está espectacular. Eh, dijiste lo... Dije todo. Dura, 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 ya yo lo dije todo. Tres horas. Ya tú te perdiste el video. Pero familia, por favor, no olviden suscribirse, suscribirse. Dale, like, dale like, dale share, comparte el contenido. Este, dale a la campanita para que te llegue más notificaciones de cada video que nosotros hagamos. Gracias, gracias. Esta aventura solo está empezando. Aquí, ajá, exacto. Eh, mañana nos vamos a otro país. No sé si ya se los dije, pero mañana nos vamos para otro país. Estamos bien excited. So, no te pierdas esta aventura de estos episodios por Europa. Chao.